अब हम शुरू करते हैं इसका पार्ट टू इसमें हम फ्लोरल डायग्राम फ्लोरल फार्मूला बनाएंगे और उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि कैसे करना है तो फ्लोरल डायग्राम बनाने से पहले हम इसको पहले डिस्क्राइब करते हैं ब्रेसिका को तो डिस्क्राइब करने के लिए आपको चूँकि रूट नहीं दी गई इसलिए आप रूट छोड़ दीजिए लिख कर डैस लगाइए नॉट गिवन लग सकते हैं इसके बाद आप दीजिए स्टेम के बारे में कैसा है स्टेम ग्रीन है ब्रांच है कि अनब्रांच है या आप बुक से लिख सकते हैं स्वयं पढ़ सकते हैं फिर आता है लीव्स लीव्स में दो टर्म्स हैं जो आपको नहीं समझ में आती हैं प्राय तो वो हैं कोलाइन और रैमल कोलाइन का मतलब होता है कि जो लीव्स हैं वो मुख्य तने पर लगी हुई है और रेमल होता है जो ब्रांचेस के लिए यूज किया जाता है तो यहाँ कोलाइन रहेंगी लीव्स मुख्य तने पर लगी हुई हैं और बाकी टर्म्स आप जानते हैं जैसे सिंपल है कंपाउंड नहीं है है ना अल्टरनेट हैं एक नोट पर एक लगी हुई है फिर स्टिकूल्स देखिए स्टिकूल्स तो नहीं है पी मतलब उसका डंठल है तो इसलिए हम उसको रोक देंगे पी टी ओ रेट स्टिप्यूल्स देखिए क्या स्टिप्यूल्स हैं यहाँ देखेंगे हम लोग बेस पर यहाँ कोई लीप बेस पर कोई आउट ग्रोथ निकली होती है तो वो स्टिप्यूल्स नहीं है तो इसलिए इसको रोक दीजिए एक्स स्टी पुलेट फिर उसका मार्जिन लिखिए मार्जिन कटा फटा है तो आप उसको लिख दीजिए इन साइज कटा हुआ लिप्स में यदि हेयर्स हैं तो इसको हेयर लिख दीजिए और फिर उसका वैनेसन लिखिए कैसा है यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट जाली का बसरा बन्यास ये देखिए एक मुख और उससे फिर मुख्य सरा से और सराएँ निकली हैं बैक साइड में ज़्यादा साफ दिखाई देता है तो इसको हम कहते हैं यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वैनेसन जाली का बाद सरावन्यास लीप्स के बाद आप इसका इन्फ्लोरसेंस दीजिए पुष्पक्रम कैसा है टिपिकल रेसिंग कहलाता है इसका पुष्पक्रम ये आप देख सकते हैं कि मुख्य अक्ष की वृद्धि होती जा रही है और उसमें फ्लावर्स बनते चले जाते हैं तो इसे हम रेसिंग कहते हैं टिपिकल रेसिंग कहलाता है इन्फ्लोरसेंस के बाद अब आप देंगे फ्लावर के बारे में फ्लावर कैसा है ब्रैक्ट नहीं है तो इसे इसको लिख दीजिए ई ब्रैक्टिएट फिर उसमें डंठल है तो इसलिए लिख दीजिए उसको पैडी स्लेट फ्लावर कैसा है एक्टिव मार्फिक है कि जाइगो मार्फिक एक्टिव मार्फिक है तो एक्टिव मार्फिक लिखिए यूनिसेक्सुअल है कि बाई सेक्सुअल बाई सेक्सुअल है तो उसको बाई सेक्सुअल लिखिए कंप्लीट है इनकम्प्लीट कंप्लीट मतलब सारे पार्ट्स मौजूद हैं कि नहीं फिर हाइपोगाइनस लिखिए क्योंकि इसमें ओवरी सुपीरियर है हाइपोगाइनस ये देखिए यहाँ देख सकते हैं ये ओवरी और सारे पार्ट्स नीचे से निकले हुए हैं इसके इसकी ओवरी सुपीरियर है और चूंकि चार के मल्टीपल में है इसलिए इसको हम कैटर में रख भी रख सकते हैं फ्लावर के बाद फिर कैलेक्स के बारे कीजिए कैलेक्स कैसा है इसमें चार सेपल्स हैं चारों अलग अलग हैं इसलिए इसको लिखिए पॉली सेपेलस फिर हम देख सकते हैं कि वो दो चक्रों में है अरेंज इन टू बर्स दो बाहरी चक्र में है और दो अंदर वाले चक्र में कलर लिख सकते हैं आप एस्टिवेशन लिख सकते हैं उसके बाद कोरोला दीजिए कोरोला में कितने पेटल्स हैं काउंट कीजिए तो यहाँ हम देख सकते हैं फोर पेटल्स हैं देख के आप इनको तो फ्लावर को देख कर आप कर सकते हैं तो फ्लावर को आपको मेमोराइज रख मेमोरी में रखना है इसमें चार पेटल्स हैं दो तीन चार क्रूसी फॉर्म है करोला क्रॉस बनाते हैं इसमें चारों पेटल्स इस तरह से रहते हैं एक 
प्लस के सिप में नहीं है क्रॉस के सिप में देखिए इस तरह से इसलिए इसको क्रूसी फॉर्म कहते हैं एस्टिवेशन लिखी है उनका कि एक दूसरे को ढके हुए तो नहीं है नहीं ढके हुए हैं तो इसकी वालवेट एस्टिवेशन कहलाएगा कलर लिख दीजिए येलो इस तरह से कर सकते हैं कोरोला के बाद अब आता है एंड्रोसियम कितने स्टेमेंट्स हैं काउंट कीजिए माइक्रोस्कोप में देख के इसमें सिक्स स्टेमेंट्स हैं चार बड़े हैं दो छोटे हैं तो इस कंडीशन को टेट्रा डायनेमिक्स कंडीशन कहते हैं वो लिख दीजिए छः हैं और वो भी दो चक्रों में है टू वर्ल्स में है जब आप इसको माइक्रोस्कोप में रख के देखेंगे तो ये देखिए कैलक्स और कोरोला को हम इस फ्लावर से अलग कर दिया है हमने और केवल एक मिनट ये देखिए कैलक्स और कोरोला निकाल दिए हैं अब आप देख सकते हैं छः स्टेमेंस हैं काउंट भी कर सकते हैं आप और यहाँ ये ध्यान से देखिए ये देखिए छः स्टेमेंस हैं इनमें से ये जो है ये एक बाहर की तरफ देखिए हम दिखाते हैं ये देखिए ये बाहर से निकला है नीचे से निकला हुआ है फिर दो अंदर की तरफ हैं ये स्टेमेंट देखिए ये वाला ये बाहर से निकला हुआ यहाँ से तो इस तरह एक ये और एक इसके इस तरफ होगा तो दो बाहर की तरफ और चार अंदर की तरफ टू आउटर साइड में और फोर इनर साइड में जो चार अंदर की तरफ बड़े हुए बड़े हैं दो छोटे हैं इस कंडीशन को टेट्रा डायनेमिक्स कहते हैं फिर जो इस बेसी फिक्स्ड कंडीशन है क्योंकि फिलामेंट जो है वो एंथर लोब्स के नीचे लगा हुआ है बेसी फिक्स डिग्री जो अंदर की तरफ डही सेंस होता है मुड़े हुए रहते हैं तो इंट्रोज दे दीजिए फिर आती है गायनोसियम यहाँ स्पेलिंग सही होनी चाहिए गायनोसियम के बारे में देखिए कितने कार्पल्स हैं अब ये आप कार्पल्स की संख्या तब तक नहीं ले सकते जब तक आपने ओवरी का टीएस नहीं काटा हो तो हम ओवरी का टीएस काटेंगे अब ओवरी का टीएस काटने के लिए हम सभी पार्ट्स उसके अलग कर देते हैं कैलेक्स कोरोला एंड्रोसियम और केवल हमारे पास गानोसियम बचती है ओवरी स्टाइल और स्टिगमा साइड अब इसका हम टी काटेंगे अब आप गानोसियम में गानोसियम में कार्पल्स की संख्या लिखेंगे टी एस ओवरी काटने के लिए हमें फ्रूट की जरूरत पड़ेगी जो कि अभी है नहीं तो इसलिए हम अभी बुक से ही डायग्राम बना लेते हैं गानोसियम में जितने चैम्बर्स हों ओवरी का टीएस जैसे आप काटेंगे तो इसमें कुछ इस तरह से मिलता है इस तरह से बाई लोड होती है स्ट्रक्चर और बीच में से इसको फल सेप्टम बन जाता है 